，愿全国保佑太原，愿全国保佑太原，愿全国保佑太原，愿全国保佑太原。除了用于出城的东门，其他城门均已封死，弓箭手也已就位。很好。嗯、大师，这是何意？寺里粗茶淡饭，施主慢用。如今太原城危在旦夕，我哪有心思吃这斋饭？眼下便是施主的第一个就位，识或不识，请便。表演早见，游戏结束了，表演就开始了。啊，今年还有一会儿了。游戏结束，李思源定会出城，我们必须拦住他。只要他还在城里，太原就不会有事。妥。回绝大师，下面还需作何抉择？我必须尽快拿到龙脉，没时间了。施主是指自身封脉的时间，还是指社火节的灾难？既然大师什么都知道，为何还如此淡定？天地万物皆有生灭，唯有本心不生不灭。施主若能悟到本心，便能接受这世间无常。这么多人都会因一人的阴谋而死，如何接受？大师，比起所谓的本心，现在当务之急难道不是拯救太原？太原城不过是万物轮回中的沧海一粟，而本心可生万物。且，那本心所在何处？难道就在这斋饭中？佛门斋饭，只是静心洁身之意。施主身不净，便悟不到本心；心不净，便做不出抉择。龙脉只是眼前，而施主的抉择，却是未来。看来大师知道我要做什么。阿弥陀佛。施主可尝出这斋饭是何味道？无味。那施主至今吃过最难忘的一顿饭是何味道？小子，你不是想吃饭吗？吃了它，我就放你们走。仙女，给我，我怎么的？这年头像我这么好心的人可不多了，没钱还给你饭吃。住手！那顿饭的滋味，这么多年，想忘都忘不掉。苦，何止是苦？那顿饭让我放下尊严，甚至让我学会了偷摸抢骗。但在这之前。最痛恨这样的人。星云，我们的钱都用光了，你已经两天没吃饭了。我去前门店里要点吃的吧。大丈夫不食嫖来之食，我宁可饿着。还给我，把我的命还给少爷。喏，是你的吧？谢谢你。他说谢谢我。后来啊。我和李欢饿了整整五天，饿得实在受不了了。李欢便带我去一家面馆要吃的。他们看不起我，对我们嬉笑谩骂，原本忍一忍就能要到吃的。但那时我自尊心作祟，不仅骂了他们，还摔了他们的东西。于是，李欢便被打了个半死。我也尝到了比嗟来之食更难以下咽的一顿饭。若能回到当初，施主可还会选择与那些人产生冲突？会。那顿饭是教训，也是天意。他告诉我，在这乱世中，若想存活，除了心存正念，更要能屈能伸，适时妥协。否则，一味追求正义，反而会耗尽正义。你坚持住
，你怎么样？星云，我我想喝水。哎，是你吗？你怎么受伤了？你有水吗？他……哦，你等着我，我去给他弄水喝。等我，我马上回来。李焕，我带你去医馆。在遇到我师父杨叔子有个安身之所之前，这样的事我做了很多次。师父死后，剑炉被烧，我再次流落江湖。为了不再拿走别人的钱币，我顺应天道追寻正义。直到丙时霸道的不良帅死后，这个乱世变得更乱了，我才不得不开始怀疑，一直以来我想要顺应的天道。是错的吗？阿弥陀佛，有迷才有悟。施主曾在庙中拿走小施主的钱币，那今后施主可还会做相似之举？若有需要，我还会这么做。毕竟不是每个人都能做自己想做的事，成为自己想成为的人。贫僧问完了。最后的抉择，还请李施主亲自决出。大师，这些话不是你要问我的吗？施主心中已有答案。鸡如雪，就你一个人？当然不，给你带了些朋友。护驾！护驾！护驾！侯青老弟，别藏了，在这儿呢。心如雪，师祖哟，你都长这么大了。当年我和李克用喝酒的时候，你才这么乖。玄明教与通文馆向来互不干涉，师祖这是何意？李次元，你真是越老越丑啊！哼，哪里比得上师祖？一把年纪了还像个臭小子，多管闲事。别乱动，小心迷路。你以为这样就保得下太原？太原会如何？不由我，也不由你，赌一挂便是。六弟，别让他死得太快，我也好趁此再多看一眼家乡的夜色。明白。天道运而无所积，故万物成。
地道运而无所及，故天下归。君霸王，设其定；君不霸王，设其不定。<笑>果然是你们，还真是大唐的忠臣。知道我为了救百姓而将龙脉带出太原，如此。李思源便没了毁太原的理由，而你们不仅能如愿以偿的保住龙脉，还能顺带逼我做出抉择。也是，你们一直在拿我做赌注，但这天下对你们而言，难道也是一场赌局？你们谁输谁赢，谁对谁错？对这天下又有什么用？走吧，出城。起轿。既要我抉择，那便抉择。只是你们算得到，我要做什么？施主，大师，我若是走了另一扇门，可否还能拿到龙脉？贫僧不知。施主，可还有问题？没有。阿弥陀佛，入世之人，注定寻无本心。真是聪明，知道在这儿你会死得慢一点。你撑不了多久，即便抵上性命，也只能多把太原片刻。片刻，你走口。可以了，杀了他。是